ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారు ఇంత వర్షంలో కూడా ఇలాంటి కార్మికులు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పేసి మీకు చెప్తున్నారు మరీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన సంగం జాగరణ మూడులో నాగబ్రహ్మాజీ అనే ఒక తాపీ మేస్త్రి క్లియర్గా చెప్పి అతను నాలుగు నెలల నుంచి నేను ఎంత బాధపడుతున్నాను నేను నా భార్యని పిల్లల్ని పోషించుకోలేకపోతున్నాను నాకు అప్పులు కూడా ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే నేను నలుగురు దగ్గర అప్పులు చేశాను అని మనోవేదతో అతను ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతే ఆ చనిపోయినప్పుడు ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే జనాలకు సంబంధించినటువంటి ఆయన అన్నాభత్తిని శివకుమార్ గారు వచ్చి ఆ యొక్క చనిపోయిన అతని భార్యకి మేము గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి నీకు ఒక ఐదు లక్షలు ఎక్స్ట్రేష్ అలాగే నీ కుటుంబం బ్రతకడానికి అన్ని దారులు చూపిస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజున హాస్పిటల్ దగ్గర ప్రమాణమే అనాలి ప్రమాణం చేసి వెళ్ళిన వ్యక్తి మాకు తెలియవచ్చింది వాళ్ళ నిన్న ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన ఇతరులను పిలిచి మీకు మేము ప్రభుత్వం ఇస్తా అన్న డబ్బులు ఆ ఐదు లక్షలు అమ్మాయికి ఏదైనా ఉపాధి కల్పించాలి అంటే మీరు మా అల్లుడు లేదంటే నా భర్త మా ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న మనస్పర్ధల వల్ల చనిపోయాడు అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాసిస్తే మీకు ఆ డబ్బులు ఇస్తామని ఆ ఎమ్మెల్యే చెప్పటము అంటే ఎంత సిగ్గుపడాలి ఎంత సిగ్గుచేటు ఆ ఎమ్మె యొక్క క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు అసాసినేట్ చేయటం అంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైంది ఏమైనా ఉందా అని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము ఈ మధ్యన మీటింగ్లు పెట్టారు ఈ అమ్మటి రాంబాబు గారు వీళ్ళంతా ఏదో మీ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసుకోండి మీ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసుకోండి అన్నారు అంటే ఇవాళ మీరు మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే సిగ్గుమాలను ప్ర ప్రవర్తిస్తూ ఒక అమ్మాయిని పిలిచి నీ నాకు నా భర్తకి మధ్య ఉన్న మనస్పర్ధల వల్ల చనిపోయాడు అని చెప్పేసి రాసిస్తే నీకు ఐదు లక్షలు ఇస్తానంటే ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి యొక్క శీలానికి ఐదు లక్షలు వెలగట్టాడా నువ్వు మీ ప్రభుత్వం అదే మీరు చేస్తున్నది మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏదైనా జనానికి ఇంతకంటే సిగ్గుమాలను ప్ర ప్రభుత్వం మేము నా యొక్క కెరీర్లో నేను చూడాలని చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు కూడా చూసాను ఇప్పుడు కూడా చూసాను అసలు కార్మికులు చనిపోవడం అనేది ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఇది ఎప్పుడు రైతులు చనిపోతారు ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు చనిపోతారు అప్పులు అమ్మకైదు అప్పుల పాలు ఏమైనా లేదంటే దొరకలేదేనా కానీ రోజువారి కూలి చేసుకునే ఒక కార్మికుడు చనిపోతున్నాడు అంటే మీరు కూలి వాళ్ళకి కూలి కల్పించలేని పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వము ఇవాళ ప్రభుత్వం లేదు మీరు అట్లా చేశారు మీరు కూలి వాళ్ళు కూలి చేసుకునేదాన్ని కూడా మీరు లాక్కి వెళ్తున్నారు అంటే మేము నిర్దర్థంగా చెప్తున్నాం మీరు వచ్చిన మీ స్టాండే మీరు యొక్క దోపిడీ మీద నుంచి వచ్చారు అనేది ఇవాళ తేట తల్లిమవుతుంది మీ యొక్క దోపిడీతనానికి ఇది ఒక నిదర్శనం మీరు ఏ విధంగా దోపిడీ చేసుకుందామని ఇదానికి ఈ రోజు నిన్న కార్మికులు పని లేకుండా చేస్తున్నారు భవనాలు కట్టకుండా చేస్తున్నారు నిన్నటికి నిన్న సింగపూర్ కన్యా రద్దు చేశారు మీ మీరు చేసేది ఏంటంటే మీరు రద్దులు చేయడం పగలు కొట్టడం రివర్సులు అన్ని రివర్సులు మీరు అంతకు మించి మీరు ఏం చేయలేదు మాకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరవండి ఈ జనాన్ని చూడండి ఈ రోడ్ల మీదకి వస్తున్న జనాన్ని చూడండి ఇప్పటికైనా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకుని కళ్ళు తెరిచి చూసి ఇక నుంచైనా సరే మీ పాలసీలు తప్పు అందుకని మీ పాలసీలను రద్దు చేసుకోండి మీరు ఉన్న పాలసీలు రద్దు చేయడం గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీలు రద్దు చేయడం కాదు మీ యొక్క సొంత ఎజెండాని మీ సొంత పాలసీలను రద్దు చేసుకుని ఇవాళ అయినా సరే జనం బతకాలి జనం బ్రతుకుతారని చెప్పేసి ఏదో మంచిగా బ్రతికిస్తారని మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే మీరు ఆ బ్రతిక బ్రతుకును కూడా తీసుకెళ్లి చెప్పి ఉరుకాలలో పడేస్తున్నారు ఈ ఇది ఏ విధమైన ఈ మీ చర్యలు కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటికైనా మార్చుకుని మీ యొక్క విధానాలను మార్చుకుని జనానికి మంచి చేయాలని చెప్పేసి మేము జనసేన తరఫున కోరుతున్నాము అందుకే ఈరోజు మేము మా నాయకులతో కలిసి శ్రీనివాసరావు గారు రహమాన్ గారితో కలిసి ఇక్కడ మీ యొక్క ఎలరు మీరు మీకు చెవులు లేవు కళ్ళు లేవు కాబట్టి మహాత్మా గాంధీ గారికి వినతపత్రం ఇచ్చి ఇక్కడి నుంచి మేము కలెక్టరేట్కి వెళ్ళి కలెక్టర్ గారికి ప్రభుత్వ విధానాలపైన మీరు చేస్తున్నది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి చెప్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ ర్యాలీ తలపెట్టాము ఈ ర్యాలీ ఈ వర్షంలో కూడా ఇంతమంది ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారంటే ఎంత బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి మీరు దీని ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుతున్నాము జై జనసేన ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్